ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും മലയാളി മേക്ക് ഓവറിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് രയന ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വ്ളോഗ് വന്നിട്ട് ആമിക്കുട്ടിയുടെ ചോറൂണാണ് അപ്പോൾ കാലത്തിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞോട്ടോ കുളിയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇനി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് സെറ്റ് സാരി കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ മാരേജ് നടന്ന അമ്പലം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ക്ഷേത്രം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ആമിക്ക് ചോറൂണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ അമ്മയുടെ വഴിപാടായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ വിചാരിച്ചത് എന്താണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അമ്പലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ണിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് ചോറ് കൊടുക്കാമെന്ന് അമ്മ വഴിപാട് നേർത്തി നേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ കൊറോണയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അധികം ആരും പോകുന്നില്ല ഞാനും അച്ഛനും മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ അവിടെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ ആരോ ക്വാറൻറ്റീൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ണിയുടെ ചോറൂണിന് പോകാനുള്ള അനുവാദമൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ നിന്ന് വേറെ ആരും വരുന്നില്ല പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ആരും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രം പോയി കൊടുത്ത് പോരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വഴിപാട് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതുപോലെ ചോറൂണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഗുരുവായൂർക്ക് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എൻ്റെ വഴിപാടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ മാരേജ് നടന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഗുരുവായൂർ കൊടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അത് പറ്റില്ല ആ പൂജാരിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു നൂറ് രൂപ എടുത്തിട്ട് ഉണ്ണീന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഉഴിയുക നമ്മൾ മൂന്ന് തവണ ഉഴിയില്ലേ അങ്ങനെ ഉഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ കാശ് മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഉണ്ണികൾക്ക് ചോറ് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അതിന് ശേഷം ഈ പ്രോബ്ലംസും ഈ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മാറി മാറുമ്പോൾ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഗുരുവായൂർ പോയി ചോറൂണ് നടത്താമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഗുരുവായൂർ പോകുമ്പോൾ നടത്താമെന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയും നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാനാകുള്ളൂ അല്ലാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചോറൂണ് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല സിക്സ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കൊടുത്ത് തുടങ്ങേണ്ടതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശി ഞാൻ കരുതിയിരിക്കുന്നത് പഴമുണ്ടല്ലോ നേന്ത്രപ്പഴം നല്ല പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴം ഉടച്ച് കൊടുക്കുക അതുപോലെ കണ്ണൻകായയുടെ കുറുക്ക് കൊടുക്കുക റാഗി അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മേക്കപ്പ് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അതിന് ശേഷം സെറ്റ് മുണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല റെഡി ആയിട്ടില്ല അതിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും മാറ്റി കൊടുത്തു കേട്ടോ ഞാനിതിൽ അത്ര എക്സ്പേർട്ട് അല്ല സെറ്റ് മുണ്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ഒരു സെറ്റ് മുണ്ട് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കല്യാണിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് പുതിയതൊന്നുമല്ല കേട്ടോ പഴയ സെറ്റ് മുണ്ടാണ് ഞാൻ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉടുക്കാനായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ആമീന ദൈവം നമ്മൾ മുണ്ടൊക്കെ ഉടുപ്പിച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് സുന്ദരി കുട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ണെഴുതാൻ അവൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അവൾ ഉണർന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണെഴുതാൻ സമ്മതിക്കുകയേ ഇല്ല കണ്ണിലൊക്കെ കുത്തും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ അച്ഛനും മാത്രമാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ മാസ്ക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് കോടന്നൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ് അവിടെ വെച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം നടന്നത് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കാലത്ത് തന്നെ നല്ല മഴയുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ എന്നോട് കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നെയ്മിങ് സെറിമണിയുടെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിരുന്ന പോലെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുമോ മേക്കപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെയ്യുമോയെന്ന് പക്ഷേ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാനതൊക്കെ വേഗം തന്നെ ചെയ്യാം സമയം കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിനൊരു പുതിയ സീരീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാനും എൻ്റെ അനിയത്തിയും കൂടിയിട്ട് പുതിയ മല്ലു സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ഫണ്ണി വീഡിയോസ് അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇതുവരെയും ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ രയന രാഹുൽ എന്നാണ് ഐ ഡി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒ
അതിന് ശേഷം ഒരു കുറിയൊക്കെ തൊട്ട് കൊടുത്തു പൂജാരി നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു പേരെഴുതാത്ത ഒരു ഗോൾഡിൻ്റെ റിങ് ഒരു മോതിരം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനത് ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്വർണത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് സ്വർണം കൂടിയും വെച്ചിട്ട് നാവിൻ തുമ്പത്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പറയില്ല നമ്മൾ വായിൽ കൊടുക്കുക നാവിൽ തൊടിയിക്കുക സ്വർണം തൊടിയിക്കുക എന്ന് പറയില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അച്ഛനോട് ഇതാ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വിരൽ മോതിര വിരലിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് എല്ലാത്തിലും ഒന്നും തൊടുക അതായത് ഉപ്പിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിൽ കുറച്ച് പുളിയിൽ പിന്നെ എന്താ പായസം മധുരം തൊടുക കുറച്ച് നെയ്യ് തൊടുക കുറച്ച് ചോറും കൂടിയിട്ട് ആമിയുടെ വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇതേ നമ്മുടെ ആമിക്കുട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ ചോറൂണ് നടത്തി അവളുടെ മുഖത്തെ എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ ഒന്ന് കാണേണ്ടതായിരുന്നു ആ പുളിയും എരും എരും ഇല്ല കേട്ടോ പുളിയും ഉപ്പും ഒക്കെ നാവിൽ തൊടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു കൊറോണ സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ടേ അമ്പലത്തിലൊന്നും ആരും ഇല്ല കേട്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരൊക്കെയാണ് വന്നു പോകുന്നത് ആളുകളൊക്കെ ഭയങ്കര കുറവാണ് നമ്മൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടുത്തത് ഞാനാണ് ആമിക്ക് ചോറ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആമി അലയിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ എപ്പോഴാണ് വാരി തരണേ എപ്പോഴാണ് വാരി തരണേ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഈ കൊറോണയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എത്ര സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു ചടങ്ങ് നടത്തായിരുന്നു പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യുക ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ അതേ ഭഗവാൻ്റെ നടയിൽ ഉണ്ണീനെ ഇങ്ങനെ പായ വിരിച്ച് ഇങ്ങനെ കമഴ്ത്തി കെടുത്താൻ പറഞ്ഞോട്ടോ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ണിയുടെ കൈ രണ്ടും കൂപ്പി തൊഴു ഒന്ന് കൂപ്പി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കമഴ്ത്തി കെടുത്താൻ പറഞ്ഞു അതൊരു ചടങ്ങാണ് അതിന് ശേഷം ആ മാമ എനിക്ക് ഉണ്ണീനെ എടുത്ത് തരികയാണ് കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പൂജാരി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊരു ചടങ്ങായിരിക്കും ഒരു കസ്റ്റമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതേ ഉണ്ണിയുടെ ചോറൂണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് പുട്ടും ചെറുപയർ കറിയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനുള്ളത് പിന്നെ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ക്ലബ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും ഞാൻ കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് ഐറ്റംസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഹോൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളോട് നേരത്തെ ഒരു വ്ളോഗിൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ആ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ അതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു ക്ലബ് ഫാക്ടറി വന്നിട്ട് ബാൻ ചെയ്യുന്നത് ക്ലബ് ഫാക്ടറി ബാൻ ചെയ്യുന്നതിന് തലേ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് ഐറ്റംസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതും പ്രീപെയ്ഡ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് എന്നിട്ട് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു ദൈവമേ കിട്ടുമോ സംഭവങ്ങൾ കിട്ടുമോ കിട്ടുമോ എന്ന് ടെൻഷനായിരുന്നു മുന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ടായിട്ടും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരൈറ്റം കൂടി കിട്ടാനുണ്ട് അത് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇതിപ്പോ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയല്ലോ വണ്ടിയൊക്കെ പോണോ നോക്ക റോട്ടില് ഭയങ്കര സ്ട്രൈറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാ കാഴ്ചയും കണ്ട് ചുറ്റും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്ക നിങ്ങളിത് കണ്ടോ ആമിയുടെ ക്ലോ ഡയപ്പേഴ്സാണ് ഉണങ്ങാനായിട്ട് കുടയുടെ ഉള്ളിൽ വിരിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അഴയത്തിട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങുന്നില്ല ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മഴ പെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒട്ടും ഉണങ്ങി കിട്ടുന്നില്ല അത് ഉണങ്ങാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ കിണറാണ് കേട്ടോ ഫ്രണ്ടിൽ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കുഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നല്ല വെള്ളമാണ് നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ് തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ് പിന്നെ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സ് വാങ്ങിയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അതാണ് ഉണങ്ങുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മഴ പെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് 
എനിക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഡെയിലി എന്നാണ് വീഡിയോസ് ഇടാറുണ്ട് ഡെയിലി മൈ ലൈഫ് ഇടാറുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ പറയാ സമയം കിട്ടാറില്ല അതാണ് കേട്ടോ എന്നോട് കുറെ പേര് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്റെ കമന്റ്സ് ഒന്നും റിപ്ലൈ തരാത്ത കുഞ്ഞു നിൽക്കില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാം കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതാണ് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റയിലാണെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ കുറെ പേര് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുതിയ കുറെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ആണെങ്കിലും ഇതെന്താണെന്നറിയോ ഇത് നീ എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലേ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും വഴികളുണ്ടോ എന്ന് എന്നോട് നിങ്ങളും കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടോ എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള കുറച്ച് ആപ്സ് ആണ് കേട്ടോ അതിൽ ഒന്നാണിത് ഷോപ്പ് വൺ നോട്ട് വൺ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ റീസെല്ലിംഗ് ആപ്പാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ പ്ലേയിലൊക്കെ ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ സ്റ്റാർസ് ഉള്ള റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ആപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ കാരണം എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെടും കുറെ വീട്ടമ്മമാർ ഇത് കാണുന്നതാണ് നമുക്ക് സീറോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു പൈസ ചെലവില്ല നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് വേണം കേട്ടോ വാട്സ്ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് അതുമാതിരിയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് ഉള്ളവർക്ക് അത് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കാശ് സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് ഇതിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ നേരിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് വിൽക്കാൻ ഈ ഒരു ആപ്പ് വഴി ഇടനിലക്കാരൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് റീസെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമുക്ക് ഈ സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതൊരു വലിയ കാര്യമില്ലേ നമുക്ക് കുറച്ച് കാശ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആയാലും മതി അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും കുർത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇയറിങ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വാങ്ങാൻ നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് റൺ ചെയ്യാം ഇതിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതിനായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാശ് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വരെ നമുക്ക് മാസം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഇത് ആമസോൺ പോലെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഇതിൽ അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ആദ്യം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ഷോപ്പ് വൺ നോട്ട് വൺ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ടൈം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർ ഫോൺ നമ്പർ ചോദിക്കും ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് അടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫോർ ഡിജിറ്റ് ഒ ടി പി ആ ഒരു ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് അവർ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരും അത് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ കുറച്ച് വേറെയും ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ ചോദിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ മെയിൽ ആണോ ഫീമെയിൽ ആണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ട ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടതുണ്ട് ഹോം ആൻഡ് ടെക്കർ ഉണ്ട് ബ്യൂട്ടി പേഴ്സണൽ കെയർ കിഡ്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫുഡ്സ് ഓഫേഴ്സ് പിന്നെ ഓൺലൈനായിട്ട് ബിൽസൊക്കെ പേ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ വുമൻസിനുള്ള ടോപ്പ് വെയർ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് അതിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാറ്റഗറി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാറ്റഗറി സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്കേർട്ടും ടോപ്പും സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇതെൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് അയക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴി നമുക്ക് ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷെയർ ആൻഡ് ഏൺ എന്നുള്ളടുത്ത് നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് മീഡിയാസ് ഒക്കെ എലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന് വാട്സപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇമേജും ഒരു കോഡും മാത്രമേ അവർക്ക് സെൻഡ് ആകുള്ളൂ അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷോപ്പ് വൺ നോട്ട് വണ്ണിൽ ഓർഡർ നൗ എന്ന് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എൻ്റർ കസ്റ്റമർ പ്രൈസ് എന്ന് കാണാം അതായത് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൂറ്റി ഇരു
നാളികേരത്തിൻ്റെ എണ്ണ ഇല്ലേ വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലേ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ക്ലെൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ക്ലെൻസർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മേക്കപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഭാഗത്തൊക്കെ കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ തിരുമ്മി മസാജ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കുക മേക്കപ്പ് ഒക്കെ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫേസ് വാഷോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫേസ് വാഷ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയത് പറഞ്ഞാൽ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യാം വേഗം തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പൗഡറും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേസിനും നമ്മുടെ കക്കിണ വേപ്പിൻ്റെ ഇലയാണ് പൊടിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓയിലൊക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും പിമ്പിൾസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ വാഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കട്ടൻ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വേറൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം അവിടെ നിങ്ങൾ ബാക്കിൽ ഇതാ കണ്ടോ ഒരു ഫോട്ടോ കാണുന്ന കണ്ടോ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ പോയപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഹണിമൂൺ പോയത് ഡൽഹിയിലേക്കായിരുന്നു കേട്ടോ കണ്ടോ ഫോട്ടോ കണ്ടോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഈ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഫിഫ്റ്റി കെ ജിയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അമ്പത് കിലോ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എപ്പോഴും പറയും ഈ ഒരു വെയിറ്റ് മതിയെന്ന് അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഞാൻ യു എ വെച്ചിട്ടൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പോൾ ആളും പറഞ്ഞത് ഫിഫ്റ്റി കെ ജി മതി എന്നാണ് എൻ്റെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് പിന്നെ ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് വന്നിട്ട് അക്ഷരധാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഡൽഹിയിലെ അക്ഷരധാം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ സ്വാമി നാരായൺ അക്ഷരധാമാണിത് ഓക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് ഡേറ്റ് ഇതേ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ സ്വാമി നാരായൺ അക്ഷരധാം ന്യൂ ഡൽഹി ഇരുപത്തഞ്ച് ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഞങ്ങളെടുത്ത ഫോട്ടോ ആണത് വേറൊരു ഫോട്ടോ കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഇത് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മേരേജിൻ്റെ കണ്ടോ ഫോട്ടോ ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഷോ കേസിൽ കണ്ടോ എനിക്ക് എസ് എൽ സിക്കും പ്ലസ് ടുവിനും കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഇതാ കണ്ടോ എൻ്റെ പഴയ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെയാണിത് ഇതാ ഇതൊക്കെ ഞാൻ അത്ര വലിയ പഠിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആവശ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഏവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഔട്ട്ഡോറിൻ്റെ കണ്ടോ ഇത് സി ഡി ആണ് കേട്ടോ ഔട്ട്ഡോറിൻ്റെ ആണ് ഈ ഒരു ഇത് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ കവർ ആണിത് അപ്പൊ ഇതേ നമ്മുടെ വ്ളോഗ് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നല്ലൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവരും നല്ല ഹാപ്പി ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക ബായ്